Hola de nuevo, misioneros. Una semana más en este diario de un cura en Japón. Estamos ya terminando este mes de enero del 2024. Me conoceréis de otros vídeos como los bares japoneses y mi frustración con el japonés o mi primer año nuevo en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la diócesis de Madrid en España y desde junio del 2023 soy misionero en esta diócesis de Osaka, Japón. Y semanalmente voy compartiendo con vosotros las cosas que voy viviendo en este día a día de la vida en este país japonés. Y esta semana quiero hablaros de dos cosas, como suelo hacer siempre. Una es algo que es muy famoso en Japón, el karaoke. Y otra cosa unida al karaoke, que también es muy importante, y son mis amistades, que curiosamente, pues prácticamente todas ellas, eh, casi todas, son chinas. ¿eh? Me refiero a las amistades que voy haciendo en la escuela, porque desde que llegué aquí a Japón empecé a estudiar japonés. Se supone que estaré estudiando japonés dos años, porque es un idioma muy complejo y lleva mucho tiempo el ir aprendiéndolo. Incluso después de los dos años yo creo que es importante seguir estudiándolo, aunque uno no vaya ya a clase, pero hacerlo de manera personal porque es un idioma tan complejo que difícilmente se llega a dominar. Y estoy ya en el nivel 3, cada nivel son tres meses. Llegué en junio, estoy en mi séptimo mes, así que ya empecé después de las navidades el tercer nivel y se nota que ya la dificultad pues va creciendo y, y cada vez es más complicado, pero al mismo tiempo también sucede algo bonito y es que eh, voy haciendo amistad con los compañeros de clase. De los que empezamos en el primer nivel, en clase ya solo estamos dos, porque el resto, la mayor parte, han ido repitiendo algún nivel y otros pues les han cambiado de clase, así que ya no estamos juntos. Pero Aketsu-san, China, y yo seguimos siendo compañeros desde que comenzamos en junio del 2023, el primer nivel. Y voy teniendo nuevos compañeros y voy haciendo amistad con ellos. Pero no solo amistad con los compañeros, sino también amistad con los profesores y con la gente de la escuela. Eh, prácticamente todos los que están allí están sin bautizar y la inmensa mayoría eh, pues apenas conoce nada del cristianismo. Así que es también una oportunidad evangelizadora, ya que estoy allí todos los días de lunes a viernes cuatro horas, pues es importante. Y en la escuela hay un programa también que se llama Body Program. Este programa, que está pensado para los estudiantes extranjeros, lo que hace es, eh, durante una hora, juntar a los que quieren participar para, sobre distintos temas, ir charlando y así ir también adquiriendo cierta... Uh, pues eh, entre, ir entrenando también el, el hablar en japonés. A veces vienen estudiantes japoneses de otras escuelas y están con nosotros y eso la verdad es que también es muy enriquecedor poder hablar con, con los japoneses nativos. Y así también voy haciendo amistad con otras personas que trabajan en la escuela y también con otros alumnos que no son compañeros míos, pero que participan también de este mismo programa. Y a través de esto eh, me pidieron ayuda y pues estoy dispuesto a ayudar. Así que en Navidades hubo un día en el que hubo un festival de Navidad, podríamos decir, ¿no? que básicamente es que no había clase y que cocinábamos cosas en, en la escuela este grupo que formábamos pues como unas 15 personas y luego pues la gente venía y podía comprar eh, la comida 
y nosotros la vendíamos. Así que cocinamos... Yo propuse cocinar paella. Lo que pasa es que no estaba permitido traer la paella gigante con la botella de gas para cocinar. Así que al final no pudo ser. Y lo que hicimos fue unos pinchos morunos de pollo eh, que hizo un chico indonesio con una salsa indonesia. Y luego hicimos eh, un plato chino, que lo hizo un chino, que se llama Rotosan, que ahora es compañero mío y colega mío, luego os hablaré de él. Y hizo un plato chino que se llama Roruhan, que es como un bol de arroz que lleva carne de cerdo guisada. Y luego le pusimos también un huevo duro y algo de verdura y un poquito de... Eh, Pickle en inglés, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, encurtidos, sí. Y estaba muy rico, la verdad. Y vendimos toda la comida, así que fue todo un éxito aquello, ¿no? Y como hicimos aquello en Navidades, pues la escuela ha querido también de alguna manera eh, como gratificarnos, ¿no? Por ese servicio que hicimos a la, a, a la, a la escuela. Así que este viernes tuvimos una cena todos juntos y pues tenemos sushi y pizza. Era la primera vez desde que llegué a Japón que he probado la pizza y bueno, y también sushi. Bueno, nos pusimos hasta arriba, estaba todo buenísimo y también tuvimos tiempo para reírnos eh, y <ríe> eh, yo empecé a contarle a mi compañero Roto-san, el chino, eh, chistes porque le dije, digo, mira, yo el humor japonés todavía no lo entiendo, es complicado para mí. Digo, pero voy a intentar, tú que eres chino, contarte algún chiste a ver si tú lo entiendes. Y entonces estuve ahí contándole chistes, fue difícil, ¿eh? fue difícil, no me entendía. A veces es la barrera del idioma, pero a veces es también la barrera del humor. Tengo que ir ahí tanteando para ver, pero vamos, el caso es que nos reímos un montón. Y de hecho... Algún chiste tenía alguna palabra un poco así más coloquial, podríamos decir. Y, y entonces mi compañero Roto-san me dijo, ah, en inglés, you are a bad father, bad father. Eh, y bueno, más allá de lo gracioso de la expresión, eh, es, esto que me dijo también me ayuda un poco a saber cuál es la idea que ellos tienen de lo que es un sacerdote. Eh, porque si le dice bad father, bad father, es también porque él entiende que de un aunque él no está bautizado y apenas tiene idea de lo que es el cristianismo, pero él entiende que un sacerdote es una persona de buenas palabras, una persona educada. Entiendo que también verá que el sacerdote es alguien que está para ayudar a los demás, ¿no? Y, y bueno, pues, pues eso también es importante, ¿no? Ir tratando de entender lo que ellos saben sobre lo que es un sacerdote, sobre lo que es el cristianismo, sobre lo que es la iglesia, sobre eh, quién es Jesucristo, ¿no? Eso es, es importante. Y, y luego, eh, pues, eh, hoy hemos tenido otra fiesta en la escuela en la que también he querido participar porque también pues, es una oportunidad para hacerme presente, para que la gente vea un sacerdote que va vestido de sacerdote y, y también para poder hacer nuevos amigos. Y la fiesta de hoy en la escuela era un karaoke. El karaoke en Japón es súper famoso. Súper famoso. Hay multitud de karaokes. Eh, vayas donde vayas, es fácil que encuentres uno. Hay cadenas enormes de, de karaokes. Hay karaokes más pequeños, más grandes, más baratos, más caros. Eh, pero el caso es que aquí en Japón son súper famosos los karaokes. Además, es un plan para hacer con los colegas el fin de semana muy habitual, ¿no? Eh, pues... Eh, vamos a cenar por ahí y luego vamos al karaoke a cantar, ¿no? ¿Qué es el karaoke? Supongo que todos lo sabéis. El karaoke es 
pues un juego en el que uno va cantando canciones en las que se escucha la melodía pero se ha vaciado la música, se le ha quitado la música. El nombre de karaoke eh, en japonés se escribe con uno de los tres sistemas de escritura que tiene el japonés. También os cuento un poquito de esto para que entendáis. En el japonés hay tres sistemas de escritura, los tenemos aquí, que son el hiragana, el katakana y el kanji. En concreto, eh, karaoke se escribe según el, eh, la escritura katakana. La escritura katakana es un silabario donde cada carácter representa una sílaba, así que es fácil de aprender porque se parece al abecedario. ¿no? Eh, es, eh, lo que quiere decir es que cada carácter representa un sonido y siempre ese sonido, ¿no? Es como eh, el abecedario. Cada carácter del abecedario representa un sonido y siempre ese sonido. Eh, en japonés, el hiragana y el katakana son así, son silabarios, donde cada carácter siempre es el mismo sonido. Sin embargo, el kanji, pues tiene un mismo kanji, distintas lecturas. Y cada kanji puede tener una, dos, tres, cuatro sílabas y, y hay miles de kanjis, ¿no? Así que eh, esto es distinto. Ya hablaremos de ello en otro vídeo, pero quería un poco contaros a raíz del karaoke lo que es el katakana. Entonces, como os he dicho, es un silabario, ¿no? Pues tenemos ma, me, mi, mo, mu. Bueno... Según, no so, según el español sería A, E, I, O, U, pero aquí en Japón es A, I, U, E, O. Así que se lee Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Sa, Si, Su, Se, So. Ta, Chi, Tsu, Te, To. Y así podríamos seguir con todos los caracteres del silabario katakana. Este silabario katakana se usa en japonés para escribir las palabras que vienen del extranjero, como por ejemplo toire, que significa toilet, el baño, o por ejemplo toire, esta me gusta mucho, toire topepa, que es eh, papel higiénico, ¿m? toilet paper, paper eh, y bueno, y muchas otras. Entonces, karaoke está formado por dos palabras. La primera sería cara y la segunda oke. Cara eh, viene de un kanji, un kanji que tiene esta misma lectura, cara, este kanji que tenéis aquí. ¡Ping! Este kanji kara representa y significa vacío. Por, por eso que os decía que el karaoke es música que se ha vaciado de la letra. Ya no se escucha cantar a nadie porque el que canta es el que coge el micrófono y participa en el karaoke. Y este kanji vacío pues, se encuentra, por ejemplo, en los taxis. Cuando uno ve un taxi, puede ver que este kanji viene acompañado de ping, este otro kanji. Entonces, cuando viene acompañado de este otro kanji, se lee ku sha, ku, que es vacío, y sha, que es coche. El coche vacío, quiere decir que el taxi está libre. O simplemente el kanji eh, solo, de vacío, que se lee cara y que, por ejemplo, aparece en los parkings. Pues si aparece en un parking en color verde, significa que hay sitio en el parking para aparcar. Pero bueno, ya entendéis que cara, que es este kanji de aquí, significa vacío. Y la segunda parte de karaoke, que sería oke, es una abreviación de una palabra tomada del inglés. ¿Cuál es la palabra del inglés? Pues es 
orquestra. En japonés, en katakana, sería orquestra, algo así. Y se abrevia a oke, de manera que queda cara o qué, ¿no? Una orquesta vacía, vacía de voces, porque hay que poner la voz, uno mismo la pone cuando canta, ¿no? Así que esa es la etimología de la palabra karaoke. Y como os decía esta tarde, en la escuela hemos tenido un campeonato de karaoke. Y ha sido muy divertido porque la gente, oye, es muy profesional. Y luego además todos son estudiantes extranjeros, pero tienen un nivel de japonés que a mí me, me asombra. Digo, jo, aquí la, todo el mundo entiende mejor que yo, habla mejor que yo, en fin... También tengo que aprender a ganar en humildad con todas estas cosas. Y luego ha sido muy divertido porque mi compañero y amigo Roto-san se ha vestido con un traje japonés y se ha puesto una peluca de samurái japonés y ha hecho ahí una actuación de una canción de cabaret japonesa que ha sido súper divertido. ¿no? Hasta los mismos japoneses se partían de risa con él. ha estado súper bien, súper bien. Me lo he pasado estupendamente. Ha sido un rato eh, genial donde poder hacer más amistad con mis compañeros eh, y poder hacerme presente también como sacerdote. Así que doy muchas gracias a Dios por estas oportunidades. Y como ya hice en el nivel primero y en el nivel segundo, pues estoy pensando ahora en este nivel tercero cómo hacer para invitar a mis nuevos compañeros y a todos los que he ido teniendo antes junto con los profesores para venir a la parroquia un día, hacerles una paella y poder explicarles la catedral y darles una pequeña catequesis para que puedan ir conociendo eh, los fundamentos del cristianismo. Así que en eso estoy ahora dándole vueltas a la cabeza. Así que toca pensar un poquito. Bueno, ha sido todo por esta semana. Un fuerte abrazo, misioneros, y no olvidéis suscribiros si no os habéis suscrito al canal y darle al me gusta. Muchísimas gracias. ¡Sayonara! Thank you.